Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Well, Holmes, here we are Nous voilà arrivés au jardin de la botanique royaux. Le no lieu est indéniablement superbe. Really Allez-vous vraiment quitter sur le vol de ces plantes yes, of course. Bien sûr. Don't touch anything else. Ne touchez rien d'autre. C'est bien compris. Va chercher un seau d'engrais sans le renverser cette fois-ci. Good day to you, gentlemen. Bonsoir, How monsieur. Comment je peux vous aider? C'est pour une visite, visite. veuillez revenir dimanche. L'affaire est plus pressante. Mon nom est Sherlock Holmes. Moi, c'est mon collègue et néanmoins ami, le Dr. Watson. Nous enquêtons sur le vol de plantes qui a eu lieu ici il y a cinq jours. Une collection remarquable. C'est donc vous qui s'occupez de l'affaire, en fait, service pour un ami. À qui ai-je plaisir? I am Martin Hamish, Marcus Hamish I am the directeur adjoint de Q Garden. Et l'homme là-bas s'appelle Albert. Il travaille I am ici. Et vous What can you tell us about the plants? Ces plants. They were rare and C'était des spécimens rares et exceptionnels. Nous les avions présentés à notre dernière exposition. Nous n'en avons pas encore retiré la présentoire. Il est encore. Nous avons appris à leur disparition que le soir après l'exposition. Personne n'a rien vu. Il n'y a pas eu infraction? Non. Non, mais j'imagine qu'un voleur n'aura pas eu grand mal à s'introduire, vu que l'endroit n'est pas gardé. Si vous permettez, nous allons inspecter les lieux. Dans le grand derrière, vous dites Oui, c'est juste derrière moi, une seconde, puisque Albert n'a rien de tout à faire. Albert, où est monsieur Où est le lieu d'exposition Combien de vous êtes travaillé ici Il n'y a que moi et de temps en temps deux étudiants, Albert, que vous avez rencontré, et Miss Wise. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Merci. Is there something the matter? Yes, there is. Oui, c'est vrai que c'était des plantes précieuses et rares, mais j'ai l'impression que tout le monde a déjà oublié la tragédie qu'il y a deux jours. What tragedy are you referring to? Quelle tragédie parlez-vous? My de mon... de, 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 de M. Montagne Dew, le directeur de Kew Garden. Il est mort ici il y a deux jours à peine. We're very sorry. Toutes mes excuses, nous ne le savions pas. Vous étiez bons amis tous les deux C'était mon père. Oh Pensez divine, nos condoléances, nous ne devrions pas nous opportuner. Pardonnez-nous cette intrusion. Vous dites qu'il est mort ici, dans la grande derrière. Holmes Oui, juste ici, près de la porte de la collection coloniale, une crise cardiaque foudroyante, c'est horrible. Juste It was terrible. Excuse me, gentlemen. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne peux pas rester ici. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la réserve, la pièce près de la vente, la grande derrière. Bien sûr, nous comprenons. According to Albert, this is where his father, Montag, Dune, a été trouvé mort. Ce panneau est cassé, quelque chose de lourd lui est tombé dessus. Les traces sont plus ténues à certains endroits. Ces empreintes de bottes sont fraîches, quelqu'un traînait à les pieds apparemment. Les empreintes de pas indiquent que quelqu'un... Quelqu 
fragments of a flower pot. Pot de fleurs, it fell down here. Ici. Soil. It should have come from a flower pot. Fleur. The soil on the side of this flower shelf is the same as pot. that on the ground. It's the same as that on the ground. It's the same as that on the ground. This pot was broken fairly recently. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from the shelves and was misplaced. The pot was broken fairly recently. This pot was broken fairly recently. The 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 pot was broken this door handle is new. It was recently changed. The Esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. Here is a list of the stolen plants. A list of the plants stolen. Do not, do not touch. Ne pas toucher. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Here is a list of the stolen plants. Here is a list of the stolen plants. Water lily greenhouse. Water lily greenhouse. All the territories of the British Empire. According to this, they have light and moisture control. In very strange, half of the colonial collection. This is one of the outlets of the ventilation. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Dry tropics. Dry. Dry. Tu vois comment grand ça va être. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens.
dry tropics. Toast to the There is a smell of burning. I saw the really oh. a protective mask. A mask of protection. A protective mask. The symbol is not from Kew Gardens. Garden. A broom handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fire place are made of the same material. The door handle to the colonial collection and that of the fire place are made of the same material. The door handle to the colonial collection and that of the fire A water tank. Kudo. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff building. Locked. Oh, the granary is closed. J'arrive. Locked. Une grenerie fermée. Locked. C'est fermé aussi. Locked. Okay. Can I help you, gentlemen? Que je vous aide, monsieur.
Hmm. Vous travaillez ici? Work here? Yes. Oui, mais à mi-temps, vu que je suis aussi la bonne année qu'à l'Université de Londres. Vous marchez dedans dans les pas de votre père, voilà qui est fort louable. Parfois, même si la botanique n'est pas mon point fort, certains prétendent que je ferai un bon. Merci, jeune homme. Nous parlerons une autre fois, mon cher ami. Fais attention à vous. Water Lily Greenhouse. Southern Unifar. Blood. Someone fell Ça? violently against the side. And they were injured in the clash. Passage, Most doute, likely a head terre. wound. Tous les indices sont très suspects. Avec un peu d'imagination, je vais pouvoir leur donner un sens. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the colonial collection room. He was in a panic. Soit il paniquait, soit la porte s'est fermée à clé. Or donc c'est un accident ou un meurtre. Or a murder, then I wonder. I think we need to inspect the colonial collection room. Let's see what's inside. These windows were perfectly cleaned. The smell is strong. It is a detergent. A fragment of marble, most likely chipped from a statue, sculpture. Part of this greenhouse was empty and thoroughly cleaned. Part of this greenhouse was empty. 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 Part of this greenhouse was empty
On pose des questions, monsieur, avant de partir. Excuse me, but I have to tidy up this room. Oh, put back. Chris. Would you unlock the doors? Oui, nous ouvrir les portes. Do you expect to find the stolen plants there? Sorry, but those rooms are private. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Q Gardens. Tragic indeed. It's hard to tell. It's quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Inspector Lestrade, to take one to view Dunn's body to Scotland Yard. Yeah. It's ready for autopsy, then. It's ready for autopsy. First of all, let us carry out an external external. examination. There is an injury to the skull. Crime presents a blessure sans discours et par la chute dans la salle de l'infirmière. The air from the lungs carries a faint aroma. Hmm. The vessels and the pupils of the eye appear quite normal. No redness, stains, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. There are no suspicious. Nothing suspicious here. Now. Let us examine the internal organs. I'm going to cut two. I'm going to cut two. Let's see. The heart's blood vessels show no pathological signs. The system cardiovascular ne montre aucun signe visible. The heart's The lungs are congested and decongested. The lungs are. The lung. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from alcohol addiction. The stomach tissues show no visible pathological signs. Okay. 
the tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by a toxin in the plant not identified. Si vous avez un autre cas, c'est visible de pathologie. Il y a un peu d'aliments. Il a même fait un prix un petit déjeuner léger avant sa mort. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning. You mean? Yes, it is murder. We should inform the strike. We should inform the strike. Yes, but do remember what I said. The challenge is mine. The challenge is mine. The challenge is mine. We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have a team working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim. Albert Dunn, the son of the victim. Albert Dunn, the son of the victim. Albert Dunn, the son of the victim. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here? No. A few are not just questions at Kew. Was it a question? As well as a discreet detail into their personal affairs. Yes. 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 On a piégé, enfermé dans le, par le toit. Dans la salle de la caution coloniale, il a emballé une poison végétalement. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, uh, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then, that you're the deputy director? Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the garden. It was solely to make an impression. It was not 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 to
Donc, so, after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed uh, celebrating, shall we say? No, sir. He was a member of the London Swan set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, putting mark in his tone. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, but now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert, a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well... For example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him. Mr. Dunn was 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 interrupted him. Mr. Except for Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity on him. Miss Margaret White, who always takes pity The way she used to flutter around, Mr. Montague Dunn, and he, of course, was not interested in her attention. How could an intelligent young woman be so insensitive to Miss White? Not see through his game. I can only scratch my head and wonder. Well, there's nothing to be done about it. Mr. Dunn was never interested in her attention. How could an intelligent young woman be so insensitive to Miss White? Well, there's nothing to be done about it. Mr. Dunn was never interested in her attention. How could an intelligent young woman be so insensitive to Miss White? Well, there's nothing to be done about it. Mr. Dunn was never interested in her attention. How could an intelligent young woman be so insensitive to Miss White? We shall continue our investigation. Merci beaucoup. Et toi? Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. Here, she should be here today. She wants to see the greenhouses. 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 She wants to see the I imagine that your relation with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Yes, I cannot say that he was a kind man. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My Should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? 
I suppose so. Si, j'imagine, mais il n'y aura pas grand-chose en commun. Mr. Hamish adore ses plantes et Kew Gardens, une passion que j'avoue n'est pas partagée. Je vois quelle était sa relation avec votre père. Il le détestait très clairement. Il était furieux de voir mon père se vanter de Kew Gardens dans les journaux ou les conférences. Il était persuadé que mon père se donnait tout le mérite. Mais mon père traitait M. Hamish comme s'il traitait tout le monde avec mépris et indifférence. Est-ce que vous qui conservez les clés de toutes ces portes fermées Oui, je peux vous les donner, sauf celles du vestiaire. Les effets personnels de l'employé sont privés, vous comprenez Merci, young man. Nous vous attendrons pas à nous revoir. Water Lily Greenhouse. Serre de nuit fin, j'ai compris. Oh, c'est charmante demoiselle qui entre la grainerie doit être Miss White. Open. These leather gloves are new, but they're good quality. They do not appear to be used. 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 Bonjour, mademoiselle. Good day to you, miss. Bien, bonjour, miss. Magnifique plante que vous avez là. Why, thank you, sir. Merci, sir. Bonjour également, mais. Pardonnez-moi, oh, je suis Dr. John Watson et voici mon This bon ami, friend, Monsieur Sherlock Holmes. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Mon nom est Margaret White. Mon nom est Margaret White. Votre aspect, vous, Sherlock Holmes, le grand détective. Sherlock Holmes, the great detective. Yes, I am here. C'est bien moi. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, I am. 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 Yes, I Yes, uh, 
Oui, un vol de plan qui a lieu ici il y a quelques jours après la dernière exposition. Oui, bien sûr, ça m'était sorti de la terre. Oh, it's quite sans mal que vous ayez oublié le vol de plantes après la tragédie qui a eu lieu ici. Oui, le directeur était un homme remarquable, c'est une peur cruelle. Connaissez-vous les coloniales vidées Sauriez-vous par hasard pourquoi la collection coloniale a été partie vidée Non, je ne suis jamais allé. Vous travaillez ici à mi-temps, je suis la biologie à l'Université de Londres. Je sais son même cours que le fils de M. Montague Dunn. C'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de travailler ici, dans le cadre de ma thèse. C'est un grand honneur. Vous connaissez bien M. Montague Dunn c'était un maître, un grand meneur. Je croyais presque en lui, un père spirituel. Un individu, un individu exceptionnel. exceptionnel hein? Oui, tout à fait, il était toujours très actif, débordant d'optimisme et très gentil avec moi, mais il avait tendance à se montrer sévère avec son fils. Pourquoi cela? Il aimait profondément, il ne voulait que son bien, ce qui nous rendait extrêmement exigeant. Albert, de nature optimiste, en tout cas. La porte des portes de Kew Garden sont verrouillées. Vous avez la clé de cette pièce? Oui, Albert m'a donné les deux pour que je puisse étudier sans le déranger. Ce n'est que temporaire. Aucune trois personnes qui travaillent à Kew Garden ne savent pourquoi la collection canadienne est à moitié vidée. Ce qui veut dire quelqu'un C'est évident. Les pièces stockent des graines de diverses espèces végétales. Il me manque un morceau de capard. It is a bust of Montague Dunn. Le morceau de marbre que nous avons trouvé va-t-il insérer ici Here it is. The marble fragments that we found in the colonial collection room is what we have in common. Oh, it's a bust. 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 It
These young plants must be delicate. Ces jeunes plantes sont surveillées en pépinière, c'est qu'elles doivent être délicates. A thesis written by Martin Amish. Martin Amish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin's office. This is a table for experience. Only this one is kept in good order. This is a table. Only this one. Un phonographe pour enregistrer les voix, remarquable. Oui, ce laboratoire est très moderne. Je n'entends rien. La perception des plantes de, par Martin Hanisch. On a souvent relégué en deuxième rang la notion de communication dans le monde végétal. Or, je reste persuadé que certaines plantes transmettent des signaux chimiques en cas d'attaque. Un rapport de tir gravé par Martin Hanisch. Bon, celui-là, ça. Il paraît donc clair, après toutes ces expériences, que les plantes réagissent à leur environnement et témoignent d'une certaine forme de conscience. Margaret Wild, février 1895, rapport numéro 245. Un rapport d'étude. Botany book. I read the botany. A botany book. This student's book. This manual university belongs to Albert. Les gants de tablier étanche, c'est parfait nécessaire de la protection personnelle. Est-ce qu'il y a des plantes dangereuses ici? Un équipement de protection semble avoir disparu. Les masques sont généralement plus souvent à manipuler les produits toxiques. Bon. There was a bottle here. There was a bottle here. It left behind a trace of substance. It was 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 left behind a
Pourquoi quelqu'un ferait-il des expériences dans un jardin botanique? Et quand il transporte cette bouteille, il a répondu que quelques gouttes se sont contenues. Le n'est plus là. Il est possible de détecter les légères odeurs. Il nous faut un nez. Assez chimique, encore c'est suffisant pour effectuer des, des expériences pointues. Okay. Ça va être là, on a déjà fait ça. Locked. Holmes. Donc, Dunn ne nous a pas permis la clé de cette porte. Il est important de nous en ouvrir.
Yes. Open. No. Martin Hamish's locker. Okay, it's in Martin Hamish. A review on rare and exotic plants. Exotic. Martin, Martin Hamish is the author of several after. pieces. Monsieur le Secrétaire Général, les événements qui ont lieu récemment à, à Kew Garden m'obligent à renouveler ma candidature au poste directeur. Comme je l'ai déjà souligné dans le précédent courriel, j'estime que personne n'est plus apte à ce poste. Du vivant de M. Montagne Down, vous aviez émis des réserves d'ordre politique que je comprenais et respectais bien volontiers. Or, que Garden aujourd'hui en proie de désordre, comment pourrais-je laisser faire Comment abandonner le lieu entre les mains d'individus sans expérience ni motivation Je dois vous exhorter à prendre une décision en urgence afin que je puisse me vouer entièrement à une noble, noble tâche qui m'attend et monter le poids de cette incertitude. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Father and I, Hugh Garden. Albert's locker. <coughs> Specialist articles on the construction. Il a construit Albert Dunn has a great passion Albert for shipping. Albert Dunn is passionate about the construction of the sea. A rejection letter from the British, British, Royal British Royal Naval, Naval College. College. Monsieur, je suis au regret de vous informer que malgré vos excellents résultats de nos examens d'entrée, nous ne sommes pas en mesure de vous admettre à l'Académie de Royal Navy. Monsieur Montagne Dunn, votre père, a en effet exprimé son intention de vous confier la direction des jardins botaniques royaux de Kew et ne souhaitant manifestement mon père vous décharger pendant une année entière de formation dans le Navy. Vous acceptez tous nos voeux de réussite à Kew Garden. Très respectueusement, Respectueusement, GM le, le Marchand, directeur du centre de formation du, du Royal Navy. A picture of Miss White and Albert, Miss White et Albert devant l'Université de Londres. London. Ils ont l'air de bien se connaître. Miss White's locker. Okay, Miss White. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Cher mère et père, c'est avec entre cœur que je vous écris pour vous demander votre concours. Les dépenses de mes études et de mon logement se sont révélées plus importantes que je ne l'envisageais. Les dépenses de mes études et de mon logement se sont révélées plus importantes que je ne l'envisageais. Ainsi, ai-je peur, à terme, de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins. Je suis conscient que notre relation n'a pas été sans heurts, mais J'en appelle à votre bon cœur. Allez-vous donc laisser votre fille échouer dans ses études par manque d'argent? Miss White est clairement une étudiante brillante. Ces pièces doivent valoir une petite fortune. Une vanity purse. Un ridicule haut de gamme. Margaret, c'est avec surprise que nous avons reçu ta lettre. Tu ne manques pas de toupet de nous demander de l'argent après nous avoir laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Voilà que tu daignes enfin nous faire part de ta réussite universitaire. Tu as sans doute honte de nous qui ne sommes pas la haute. Comme tes nouveaux amis, oui, nous sommes de modestes gens. Mais tu devrais apprendre à faire. Passer ta famille avant comme nous l'avons toujours fait. D'autant qu'aucun de nous n'a jamais terni ta réputation avec son employeur, 
comme toi, avec Mr. Dunn. Non, Margaret, c'est nous qui avons honte de toi, tes parents. Cher Margaret, quand sûr que vos problèmes financiers, je tiens à vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture. Moi, qui suis d'origine fortunée, je prendrai pour mon... un honneur de vous daigner accepter mon aide, sincère Albert. What should we do next, Holmes? Que faisons-nous maintenant? Hmm. Mr. Hamish, was Mr. Hamish, someone from your family connected with Kew Gardens? Garden? Family? La famille, no. Non, moi seul, je suis passé une des botanies. J'en doute, cette photographie de vous et de votre père à Kew Garden laisse penser le contraire. Mais vous n'avez pas le droit de veuillez nous parler de votre père. Effectivement, ce fut un temps le plus grand botaniste de l'Empire britannique. Il travaillait avec Montagne de Wood jusqu'au soir de sa vie. J'avais 12 ans quand il m'a initié. Est-ce qu'il s'entendait bien avec M. Dunn? Je n'irai pas jusqu'à là. Ils ont développé Kew Garden ensemble, voilà tout. Et c'est mon père qui a fait tout le travail, puisque Dunn était toujours en bas de votre père. Parce que Dunn n'aidait donc pas votre père. Si, il le soutenait financièrement, à ses yeux, sans vous s'arrêter là. Si, mais le comble, c'est qu'il est déclaré maître de Kew Garden. La célébrité ne signifiait rien pour mon père. M. Dunn a donc eu tout le crédit. Il y a un bus de montagne d'un dans la pépinière. Un bus? Ah oui, cette horreur, preuve supplémentaire de son ego surdimensionné. Mais pourquoi ça, dans cette pièce plutôt que dans l'autre? Allez savoir, elle a toujours été là. J'ai récupéré un éclat de bus dans la salle de la collection coloniale. Really? Vraiment, eh bien, je dois me tromper. Il a dû être placé pendant le nettoyage. C'est que la pièce est très exiguë. Hmm. Savez-vous qui l'a déplacé? Une idée, c'était sans doute sous l'ordre de Mr. Dunn. Vous avez encore beaucoup d'autres questions parce que les bouts de cailloux ne révèlent rien de ma responsabilité. C'est ce que je constate. Merci, M. Hamish. Nous allons reprendre notre enquête. Ce turbo. Bien sûr qu'il est beau. Puis on se le, le réveil puis le travail. On se regarde, toi. Someone should take Toby Moi, quelqu'un promène Toby. Have you found something interesting? Il vient de nouveau. Come on, Toby. Viens, Toby. We have some work for Nous you avons to du do. travail pour toi. Let us go to Kew Gardens. Allons à Kew Garden. Tu te rappelles qu'il y avait une grosse de l'autre côté, toi? <rire> Où tu... <rire> une grosse avec une grosse décolleté. <rire> Ça va. Ouais. Amenons Toby au laboratoire et flaire à la trace de cette substance mystérieuse. Cherche, Toby, cherche! Non, c'était tout! 
pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh, yeah!